നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ജിമെയിലും ഗൂഗിളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നുപോകും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്വേഡുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇപ്പം പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പല ഏത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് പാസ്വേഡും ഇമെയിലും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് പല ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പാസ്വേഡുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പാസ്വേഡൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ടൈം ലോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ലോക്ക് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ ഐ ഡി അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഉൾപ്പെടെ റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് ലെറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുബൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി പരമായ വീഡിയോകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺബോക്സിംഗ് എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് തരിക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോ കൂടാതെ കമ്പ്ലീറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ജി ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മോളിൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് സ്കാൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്കാൻ മീ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏതെല്ലാം അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതെല്ലാം ജിമെയിൽ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു പല ആപ്ലിക്ക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഐ ഡികളൊക്കെ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്ന അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറന്നുപോയ പാസ്വേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിമെയിലിൻ്റെ ഇമെയിലിൻ്റെ ഒക്കെ മറന്നുപോയ പാസ്വേഡുകൾ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാക്കി നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ത്രീ ഡോട്ട് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ താഴോട്ട് ശകലം ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും പാസ്വേഡ് ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാസ്വേഡ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഐ ഡിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഐ ഡികളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത